ফার্স্ট কোশ্চেন কি বলেছে নিচের কোনটি পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা নয় কোন ধরনের আলোচনাটা হচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত নয় পরীক্ষাগারে ওজন সৃষ্টি অম্ল বৃষ্টি গ্রিন হাউস এফেক্ট না ওজন হোল ইজি তো বলো কি হবে পরীক্ষাগারে ওজন সৃষ্টি পরীক্ষাগারে ওজন সৃষ্টি परिवेश के प्रभावित कर পরিবেশের উপাদান বলতে আমরা কি বুঝি পরিবেশের উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন জড় পদার্থ বিভিন্ন সজীব পদার্থ সমস্ত কিছু রয়েছে জড় পদার্থের মধ্যে আমরা যেরকম বলেছিলাম যে যেমন হচ্ছে আবহাওয়া জলবায়ু তাপমাত্রা হিউমিডিটি ভৌত বা রাসায়নিক বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যারা রয়েছে ঠিক আছে ভৌত রাসায়নিক বিভিন্ন জড় পদার্থ যারা রয়েছে তারা আর যেগুলো রয়েছে আমাদের সজীব পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন যেসব প্রাণী উদ্ভিদ রয়েছে তাদের কথা বলা হয় অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমরা পরিবেশে যেভাবে প্রভাবিত হই সেগুলোকে আমরা পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে করি বা যেহেতু পরীক্ষাগারে যে ওজন সৃষ্টি হয় সেটা নিশ্চয়ই পরিবেশগত কারণে হয়নি সেটা আমাদের নিজস্ব কারণে মানে নিজেরা এক্সপেরিমেন্টাল কারণে ওজন সৃষ্টি করি সেটা আমাদের কোনো পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা নয় বাকি আমাদের যে গ্রিন অম্ল বৃষ্টি হয় অম্ল বৃষ্টি যেটা আমরা অ্যাসিড রেন করে पृथिवीर उष्णता बृद्धि पाचे धीरे धीरे पृथ्वी उष्णता टेम्पारेचर जो बृद्धि पाटा ग्रीन हाउस एफेक्ट कर গ্রিন হাউস এফেক্টের মধ্যে প্রধান গ্যাস যেটা আমাদের গ্রিন হাউস এর জন্য দায়ী সেটা কি বলতো প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটি বলো দেখি কি উত্তর দিতে পারে প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটি বাকিরা কি মনে হচ্ছে প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কোনটি কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সিএফসি বাবা অন্য জিনিস সিএফসির ফলে ওজন হোল সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড থাকবে এই ভুলটা করবে আমি জানি সেই কারণে জিজ্ঞেস করছি তাহলে গ্রিন হাউস প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যার ফলে আমাদের পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে আমি একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ছোট্ট করে এটা আমাদের যদি পৃথিবী ভাবি ঠিক আছে এটা ভেতরে একটা ছোট্ট একটা আমাদের পৃথিবী ভাবছি ঠিক আছে পৃথিবীর বাইরে যে সাদা মানে যে অংশটা রয়েছে এই জায়গাটাকে আমরা বায়ুমন্ডল বা অ্যাটমসফিয়ার বলছি ভালো কথা এই জায়গাটাকে আমরা অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমন্ডল বলছি তো বায়ুমন্ডলের মধ্যে আমাদের সিও টু ও টু বিভিন্ন গ্যাস রয়েছে আমরা মনে করলাম সিও টু গ্যাস রয়েছে তো বাইরে থেকে যখন হচ্ছে সূর্যরশ্মি আসছে সোলার মানে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করছে তখন কি হয় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা কি হয় কম থাকে ঠিক আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম থাকে এবং কম থাকার কারণে কি হয় এখান দিয়ে সূর্যরশ্মি খুব ইজিলি এখানে প্রবেশ করে যেতে পারে কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে সেটা যখন মানে বেরিয়ে আসে রিফ্লেক্ট হয়ে আসে মানে বিকিরিত হয় তখন কি হয় এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়ে যায় এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেই বেড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে এ আর বেরোতে পারছে না ঠিক আছে বেড়ে বেরোতে পারছে না বেরোতে না পারার কারণে কি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এই গ্যাসটাকে মানে এই হিটটাকে নিজের মধ্যে করছে নিজের মধ্যে কালেক্ট করছে এবং সেটা পুরো অ্যাটমসফিয়ারে ছড়িয়ে দিচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে আমাদের এনভারনমেন্টের তাপমাত্রা বাড়ছে আর এই যে ঘটনা এই ঘটনাটাকে বলা হয় গ্রিন হাউস ঠিক আছে যেমন শীতকালীন দেশে কি হয় এই তাপমাত্রাটাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যে গাছপালার চাষ করা হয় সেই জন্য এটাকে গ্রিন হাউস বলা হয় আর আমাদের এই জিনিসটা এটাকে কিন্তু গ্রিন হাউস বলা হয় এবার গ্রিন হাউস এফেক্ট মানে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে আর ওজন হল কি বললাম এই 
গ্রিন হাউস এফেক্ট বা বিভিন্ন আমাদের যে বিভিন্ন এসি ফ্রিজ থেকে বেরোনো যেসব গ্যাস যার মধ্যে বিশেষত ফ্রেয়ন যে গ্যাস রয়েছে ঠিক আছে ফ্রেয়ন গ্যাস রয়েছে সিএফসি গ্যাস রয়েছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এইসব গ্যাস গুলো কি করে আমাদের যে ওজন লেয়ার আছে মানে যেটাকে ওজন স্তর বলা হয় যে ওজন লেয়ার আছে ওজন লেয়ারটা কোথায় আছে বলো কোন স্তরে আছে ওজন লেয়ার বলো বলতে পারবে ওজন স্তর ওজন স্তর প্রাধান্য বেশি থাকে সেই জায়গাটাকে আমরা ওজন ওজনোস্ফিয়ার বলি কিন্তু ওজনোস্ফিয়ার কিন্তু কোন লেয়ার নয় ওকে সেই ওজন স্পিয়ার এই গ্যাস গুলো কি করছে এই ওজন গ্যাস কে ভেঙে দিচ্ছে ও কে ভেঙে দিয়ে অক্সিজেন আর জায়মান অক্সিজেন তৈরি করছে মানে জায়মান অক্সিজেন মানে অক্সিজেনের যে পরমাণু পরমাণু তৈরি করছে এর ফলে কি হচ্ছে যে মানে ওজনের যে কার্যকারিতা অর্থাৎ আল্ট্রাভায়োলেট রে কে প্রতিহত করা সেটা আর সে করতে পারছে না এবং এর ফলে কি হচ্ছে ওজন হোল সৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা বলতো ওজন হোলটা কোথায় বেশি দেখা যায় কোন জায়গায় ওজন হোল বেশি দেখা যায় বলো পারবে ওজন হোল দেখা যায় কোথায় নিরক্ষী অঞ্চলে না বিশুভ অঞ্চলে মানে মেরু অঞ্চলে নিরক্ষী অঞ্চলে না মেরু অঞ্চলে বলো আইডিয়া নেই কারো নিরক্ষী অঞ্চলে না বিশুভ অঞ্চলে বলো ভুলটাই বলো না যেটা মনে হচ্ছে সেটা বলো বলো ভুলটাই বলো না কোনো অসুবিধা নেই বলো আচ্ছা শুনতে পাচ্ছ তো আমার কথা বলো না ভুলটাই বলো না কোনো অসুবিধা নেই বলো কি মনে হচ্ছে নিরক্ষী অঞ্চলে আচ্ছা তাহলে ওজন ভুলটা দেখা যায় কিন্তু মেরু অঞ্চল ঠিক আছে বলো না ভুল বলো না কোনো অসুবিধা নেই তারপর তো আমি এক্সপ্লেন করব। ক্লাসে যখন করবে অ্যাটেন্টিভ ভাবে যেটা মনে হবে ভুল বলো তাতে কোনো অসুবিধা নেই বাট বলবে এবার কেন মেরু অঞ্চলে দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর যে গতি আমাদের পৃথিবী কি হয় উত্তর দিকে মানে আমাদের পশ্চিম থেকে পূর্ব বা পূর্ব থেকে পশ্চিম কোন দিকে ঘুরে পৃথিবী পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরে না পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে অর্থাৎ কোন দিকে এদিকে না উল্টো দিকে ঘুরে তাই তো তাহলে পশ্চিম দিকে দেখো যখন পূর্ব দিকে সে ঘুরছে এর ফলে কি হচ্ছে পৃথিবী সমস্ত অঞ্চলের গতিবেগ কিন্তু সমান হচ্ছে অর্থাৎ নিরক্ষী অঞ্চলে তার গতিবেগ বেশি থাকে ভেলোসিটি বেশি থাকে আর যত মেরু অঞ্চলের দিকে যাবে তার গতিবেগ কম হয়ে যাবে কারণ তোমরা ভেবে দেখো জিনিসটা বুঝতে পারছো ফলে যেই যেই জায়গাগুলো তৈরি হচ্ছে ফলে অ্যাটমসফিয়ারেরও অ্যাটমসফিয়ার যেটা রয়েছে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তারও কি ঘনত্বের মানে ঘনত্বের এ দেখা যায় পার্থক্য দেখা যায় অর্থাৎ নিরক্ষী অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলটা কি হয় একটু দূর পর্যন্ত থাকে আর মেরু অঞ্চলে একটু কম পর্যন্ত থাকে পৃথিবীর এরকম ভেলোসিটির জন্য বায়ুমণ্ডল যদি আমরা কনসিডার করি পৃথিবীর ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলটা কিন্তু কিছুটা এরকম টাইপের অর্থাৎ নিরক্ষী অঞ্চলে ডিস্টেন্সটা কম থাকে মেরু অঞ্চলের ডিস্টেন্সটা বায়ুমণ্ডলের একটু বেশি থাকে এবং পৃথিবীর এই গতিবেগের জন্য যেসব এই মানে গ্যাস তৈরি হচ্ছে সিএফসি ফ্রেয়ন এসব গ্যাস তৈরি হচ্ছে এগুলো কি হচ্ছে মেরুর দিকে চলে যাচ্ছে এবং এর ফলে কি হচ্ছে এই জায়গাগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখানে ঘনত্ব কম নাম্বার টু এখানে সমস্ত গ্যাসের স্ট্যাগড বা জমাটা হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে কি হচ্ছে ওজন হল আমাদের মেরু অঞ্চলে দেখা যায় বলো বুঝতে পারলে পুরো আলোচনাটা আমার বুঝতে পারলে তো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা निरविच्छिन्न गठनमूलक सामग्री ना सब सबकिच्छिन्न मान कंटिन्यूस लार्निंग गठनमूलक मान कि तैरी सृष्टि क्रिएट कर सरकम সামগ্রিক মানে ওভারঅল মানে সবকিছু নিয়ে পড়বে না সবগুলোর কথাই বলা হচ্ছে বলো পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
যখন আমরা এনভায়রনমেন্ট শিখবো পরিবেশ শিক্ষা করব সেক্ষেত্রে আমাদের মূল্যায়ন বা যেটা পরীক্ষা বলতে পারি টেস্ট বা পরীক্ষা আমরা যে করবো সেটা কেমন হওয়া উচিত বলো বলো ভুল বলো না কোনো অসুবিধা নেই ভুল বলার জন্য কেউ বকবে না বলো উত্তর দাও যে কোনো ভুল উত্তর দাও না কোনো সমস্যা নেই বলো উত্তর দাও निरविच्छिन्न समस्त सबजेक्टिंग विज्ञान विभिन्न शाखा परिवेश विषय आलोचना अंतर्भुक्त करमे जगह निम्न प्राथमिक মানে লোয়ার যে প্রাইমারি রয়েছে সেখানে উচ্চ প্রাথমিক আপার প্রাইমারি না উচ্চ মাধ্যমিক না সর্বস্তর বলো ওয়েস্ট বেঙ্গল জানো তো সর্বস্তরে স্যার সর্বস্তরে স্যার উচ্চ প্রাথমিক না বাবা উচ্চ প্রাথমিক দেখো তুমি বলছো বাবা উচ্চ প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক মানে আমরা যেটাকে বলবো যে ক্লাস হচ্ছে 5 বা 6 থেকে 10 পর্যন্ত सर्वस्तर मान एक थ्री टेल्व क्या पश्चिम बंगे सिलेबास समस्त क्लस समस्त क्लस मूल्यन उद्देश्य हल की कारण निरविच्छिन्न मान मूल्यन कम्रिहेंसिव लार्निंग क्यों निरविच्छिन्न मूल्यन उद्देश्य की उद्देश्य कर शिक्षण अग्रगति परिमप कर सब गुलर्निंग लार्निंग तो समस्त यूनिट वन यूनिट टू हाफ इलि समस्त किसत्रे कम्प्रिहेंसिव लार्निंग आशा करी क्लस टाइम 
লাইফ প্লাস করেছিল তার জন্য সুবিধা হবে আর যারা করনি বা পরে দেখনি তাদের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হবে পরিষ্কার কথা তো কম্প্রিহেনসিভ লার্নিং করোনার সময় আমি এটাই বলেছিলাম যে কম্প্রিহেনসিভ কম্প্রিহেনসিভ লার্নিং এটা হচ্ছে অনেকগুলো কন্টিনিউয়াস লার্নিং এর সমষ্টি অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস লার্নিং এর মাধ্যমে আমরা কি করি দেখি টেস্ট গুলো নি যে একটা স্টুডেন্টের কতটা অগ্রগতি হচ্ছে এর সাথে সাথে দেখি তার পড়াশোনা শেখার ক্ষেত্রে কতটা ফাঁক রয়েছে এবং সংশোধনমূলক বা রেমিডিয়াল টিচিং এরও আমরা ব্যবস্থা করি তিনটে জিনিস তো আমরা কম্প্রিহেনসিভ এর মধ্যে করি অর্থাৎ কম্প্রিহেনসিভ বা সামগ্রিক মূল্যায়ন বা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন যেটা হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন মানে এটা তো কন্টিনিউয়াস ভুল বললাম একটু বললে না কেন বাবা নিরবিচ্ছিন্ন মানে তো কন্টিনিউয়াস না তাই তো নিরবিচ্ছিন্ন মানে তো কন্টিনিউয়াস स्टूडेंट कत अग्रगति करेमिडियल टीचिंग प्रयोजनता आ अम्लृष्टि सम्पर्क आलोचना स्कूल शिक्षार स्तरे पड़ा उचित बाकी जगह शुद्म अम्ल बृष्टि चले जाए उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक अर्थात इलेवन टुएल्भर जो बी आने सम्पर्क विस्तारित आलोचना कर কেন বিস্তারিত কেন মানে অন্য জায়গায় করানো হয় না কারণ অম্ল বৃষ্টি যেভাবে হয় যে অ্যাসিডের সাথে আমাদের যে মানে অ্যাসিড কিভাবে তৈরি হয় ওখানে অম্ল বৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয় যে আমাদের যে অধাতু অক্সাইড যেমন কার্বন অধাতু তো কার্বনের সাথে অক্সিজেন মিশে তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে জল মিশে তৈরি হয় কার্বনিক অ্যাসিড ঠিক আছে সেই কার্বনিক অ্যাসিড কি হয় বৃষ্টির মাধ্যমে নেমে আসে সেম ভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড সালফারের সাথে অক্সিজেন মিশে তৈরি হয় সালফার ডাইঅক্সাইড এসো টু এর সাথে আবার জল মিশে জলের সাথে রিয়াকশন করে তৈরি হয় এইচ টু এসো থ্রি এইচ টু এসো ফোর সবগুলোই হয় বিভিন্ন মানে রাসায়নিক যে মানে বিভিন্ন যে কন্ডিশন থাকে সেভাবে তৈরি হয় অর্থাৎ এইগুলো নিশ্চয়ই ছোট ক্লাসে এই রিয়াকশন গুলো সম্পর্কে সেখানে হয় না সেই কারণে এখানে অম্ল বৃষ্টির আলোচনা ডিটেলসে করা হয় না কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক যখন ইলেভেন টুয়েলভে কেউ যখন সায়েন্স পড়বে অর্থাৎ কেউ যখন বিজ্ঞান বিভাগে পড়বে তখন তার কাছে এই নলেজ গুলো আসবে তখন এই জিনিসটা করা হবে বুঝাতে পারলাম কথাটা ক্লিয়ার হলো বলো অপশন ক্লিয়ার হয়েছে স্যার নিম্ন মাধ্যমিক নিম্ন দেখো নিম্ন মাধ্যমিক মানে এর মধ্যে তো আমাদের এটাও চলে আসছে তোমার নাইন টেন চলে আসছে হ্যাঁ এটাও করতে পারো এটা করতে পারো নিম্ন মাধ্যমিক করতে পারো বাট এই দুটোর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিকটা বেশি প্রেফার মানে কোনো অপশনে যদি উচ্চ মাধ্যমিকটা অপশনে না থাকে তখন নিম্ন মাধ্যমিক করতে পারো কিন্তু যেগুলো বেসিক্যালি অম্ল বৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আলোচনা বলছে ঠিক আছে আলোচনা জেনারেলি উচ্চ মাধ্যমিক মানে যেটা হায়ার ক্লাসে সেখানে আলোচনা করা হয় ঠিক আছে হয় সায়েন্সের বইয়ে থাকবে অথবা তোমার হচ্ছে যে কোনো জিওগ্রাফি বইতে থাকবে বা পরিবেশের যে ইভিএস এর বই থাকে সেখানে বুঝতে পারলাম যদি উচ্চ মাধ্যমিক অপশনে না থাকতো নিম্ন মাধ্যমিক করা যেত 
কিন্তু যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক অপশনে আছে এটা হচ্ছে ইম্প্রুভড অ্যান্সার কি বললাম বোঝা গেছে বোঝা গেছে তো কি বললাম প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া উচিত কেমন প্রাথমিক শিক্ষায় যখন বাচ্চাদের হচ্ছে পরিবেশ প্রাথমিক শিক্ষা হবে সেখানে পরিবেশের বিষয় এনভারনমেন্টের কোশ্চেন কেমন হওয়া উচিত চিত্রধর্মী মানে ইমেজ থাকবে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী মানে সেখানে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবে না অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী মানে একটু মানে এক কথায় লেখা সেরকম হবে না রচনা ধর্মী যেখানে হচ্ছে বড় করে লিখতে হবে যে পরিবেশ সম্পর্কে কি বোঝো এরকম কিছু বলো পারবে বলো কি হবে বলো বলো পারবে বাচ্চারা কি হয় চিত্রের প্রতি বা ইমেজের প্রতি আকৃষ্ট হবে আচ্ছা কালে একটু মিউট করে রাখবে হ্যাঁ কিছু যদি বলা হয় তখন আনমিউট করবে নালে মিউট করবে তো যখন কোন কিছু বাচ্চাদের দেখবে যে ইমেজ সবসময় দেওয়া থাকবে ইমেজ ধর্মী পিকচার ধর্মী থাকবে কোন এরকম বাচ্চার বই দেখেছো তার বই পরিবেশের বইতে কোনো ছবি নেই ছবি নেই এরকম কোন বই হয় বাচ্চাদের বই দেখবে চিত্রটা সব সময় থাকবে হয়তো বলছে যে বৃষ্টি হয় মেঘ থেকে দেখবে মেঘের একটা ছবি আছে যে বৃষ্টির জল এসে নদী বা খালে এসে জমা হয় দেখবে একটা খালের ছবি আছে তো এরকম দেখবে সমস্ত কিছু জিনিস যা ওদের বইতে লেখা থাকে যে মাছ কি খায় দেখবে বলছে মাছের বাচ্চাকে বলবে অ্যাকোরিয়ামে মাছকে কৃত্রিম ভাবে সংরক্ষণ করা দেখবে একটা অ্যাকোরিয়ামের ছবি আছে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশের যে প্রশ্ন বা পরিবেশের যে কন্টেন্ট থাকবে সেগুলো চিত্রধর্মী বেশি বুঝতে পারলাম কথাটা ক্লিয়ার হলো করবে চিত্রধর্মী কারণ বাচ্চাদেরকে আকর্ষণীয় করাটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তারপর কি বলেছে নিচের কোনটি প্রথম শ্রেণীর খাদক প্রথম শ্রেণীর খাদক কোন বাকিদের কি মনে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর খাদক কোনটি দেখো তার মানে প্রথম প্রথমে তোমাদের এখনো কয়েকজনের হয়তো প্রথম খাদক সম্পর্কে আইডিয়া নেই যে প্রথম শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক এদের কাকে বলে খাদক হচ্ছে খাদক বা জিনিস প্রথমে থাকে আমাদের উৎপাদক মানে যাকে আমরা বলি প্রডিউসার উৎপাদককে যারা খায় তাদেরকে বলা হয় প্রথম শ্রেণীর খাদক মানে অ্যাকচুয়ালি যারা হয় তৃণভোজী ঠিক আছে যারা হয় তৃণভোজী মানে নো ভেজিটেরিয়ান যারা প্রথম শ্রেণীর খাদকদের যারা খায় তাদেরকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক মানে যারা হয় জেনারেলি ছোট মাংসাসি প্রাণী মানে যারা গাছপালা খায় না ছোট মাংসাসি প্রাণী তৃতীয় শ্রেণীর খাদকদের যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদকদের যারা খায় তাদের বলা হয় তৃতীয় শ্রেণীর খাদক অর্থাৎ বড় মাংসাসি প্রাণী এবার ওকে এবার কখনো এবার এই মানে প্রথম শ্রেণীর খাদক দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক আর তৃতীয় শ্রেণীর খাদক তিনজনকেই যারা খায় তাদেরকে বলা হয় সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক ঠিক আছে এবার এখানে তুমি তৃতীয় শ্রেণীর খাদককেও সর্বোচ্চ ভাবতে পারো তাতে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তুমি তৃতীয় শ্রেণীর খাদককেও সর্বোচ্চ ভাবতে পারো তো সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদক তারা অ্যাকচুয়ালি হবে কি মাংসাসি মানে বড় মানে বৃহৎ মাংসাসি প্রাণী মানে এক কথায় তারা প্রথম প্লাস দ্বিতীয় প্লাস তৃতীয় সবাইকেই খাবে বৃহৎ মাংসাসি প্রাণী তাহলে এখানের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর খাদক তৃণভোজী কে রয়েছে এখানের মধ্যে তৃণভোজী কে রয়েছে 
খরগোশ তৃণভোজী ব্যাঙ বাঘ সাপ আচ্ছা ব্যাঙ কি খায় ব্যাঙ কি খায় বলো তৃণভোজী তো খরগোশ স্যার ব্যাঙ কি খায় কীট পতঙ্গ খায় মানে পতঙ্গ খায় যে কোনো ইনসেক্ট খায় তাই তো ব্যাং তো ইনসেক্ট খায় পোকা মাকড় এইসব খায় পোকা মাকড় গুলো কি খায় তারা কোনো না কোনো ভাবে গাছ থেকেই তো খাদ্য আহরণ করে তার মানে সেখানে কীট পতঙ্গ যেগুলো আছে সেগুলো প্রথম শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাং তো প্রথম শ্রেণীর না তারা ছোট মাংস আছে তাহলে ব্যাং দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য সাপ কাকে খায় সাপ ব্যাংকে খায় তাহলে ব্যাংকে আমরা দ্বিতীয় মানে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক বলবো বা তৃতীয় শ্রেণীর খাদক বলবো যে কোনো সেকেন্ড বা মানে তারা তো ব্যাং তো তোমার মানে সরি সাপ সেটা ব্যাংকে খাচ্ছে বা ওই কোনো খাচ্ছে মানে সে মাংসাসী প্রাণী হচ্ছে বাঘ সে তো বাবা সর্বোচ্চ শ্রেণীর খাদকের মধ্যে পড়ে সবাইকে খায় একমাত্র দেখো খরগোশ যে আছে সে তো তোমার এই গাছপালা বা এইসব শস্য এইসব জিনিস খায় সে কি মাংস খায় সে মাংস খায় না তাহলে সে হলো কি আমাদের প্রথম শ্রেণীর খাদক বলো বুঝতে পারলে ক্লিয়ার হলো যে বলছিলে ব্যাং তার কাছে ক্লিয়ার হলো অ্যান্সারটা প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে নই ব্যক্তিক কি প্রকার হওয়া উচিত যেসব নই ব্যক্তিক প্রশ্ন আছে সেগুলো কি প্রকৃতির হওয়া উচিত নই ব্যক্তিক প্রশ্ন কি ধরনের হওয়া উচিত কোথায় ভালো করে দেখো প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে অর্থাৎ যে প্রাইমারি এডুকেশনের ক্ষেত্রে যে এক নম্বরের কোয়েশ্চেন যেরকম বা নই ব্যক্তিক প্রশ্ন যেগুলো আছে সেগুলো কেমন হওয়া উচিত সত্য মিথ্যা মানে ট্রু ফলস ধর্মী শূন্য স্থান পূরণ মিলন ধর্মী মানে ম্যাচিং না বহুমুখী প্রশ্ন ধর্মী মানে যেটাকে আমরা এমসিকিউ বলে থাকি এটা আমাদের ট্রু ফলস এটা হচ্ছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাচিং এটা হচ্ছে এমসিকিউ বলো কি ধরনের হওয়া উচিত বলো বলো পারবে পারবে মিলন করুন তবে এখনকার দিনে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন থাকে ঠিক আছে এখনকার দিনে এমসিকিউ থাকে বাট এমসিকিউ টা এখন করবে না কারণ এমসিকিউ কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে উচ্চ প্রাথমিক ঠিক আছে এমসিকিউটা উচ্চ প্রাথমিকে করা একদম ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি যেটার উপরে ফোকাস করা হয় সেটা হচ্ছে ট্রু ফল যেটা সত্য না মিথ্যা বল এর উপরে বেশি ফোকাস করা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে শূন্য স্থান দেওয়া ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস থাকে ম্যাচিং কম থাকে আর এমসিকিউও কম থাকে থাকে না বলবো না থাকে কিন্তু ফোকাস মানে যেটা উচিত বা ফোকাস সেটা কিন্তু দেখবে সত্য মিথ্যার উপরে বেশি থাকে বুঝতে পারছি সবগুলোই থাকে যে তার উপরে যে উচিত বা ফোকাস যেটা থাকে ফোকাস যেটার উপরে বেশি ফোকাস করা হয় ফোকাস থাকে ট্রু ফলস এর উপর বলো বোঝাতে পারলাম আমি নেক্সট পরিবেশ মূল্যায়নে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যখন আমরা কোন পরিবেশের মূল্যায়ন করব তখন পরিবেশের মূল্যায়নে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত পরিবেশের এক্সামের সময় কোন ধরনের পদ্ধতি বা মেথড প্রয়োগ করা উচিত গ্রেডিং পদ্ধতি যে কে কোন গ্রেডে আছে সেটা না নম্বর প্রদান পদ্ধতি যে নাম্বার দেব কত পেয়েছ সেরকম না এ বি উভয় ধরনেই না কোনোটি পরিবেশের যখন টেস্ট নেব ইভিএস এর যখন এক্সাম নেওয়া হবে সেখানে কি পদ্ধতি করা उत्तर দেখো একটা জিনিস দেখো আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের কি হতো নাম্বার হতো দেখতে 
যে ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন এরকম একটা ব্যাপার ছিল ঠিক আছে যে একটা ফার্স্ট হয়েছে আমাদের স্কুলে এই ফার্স্ট হয়েছে সেই ফার্স্ট হয়েছে এরকম হয়েছে এখন কোন ফার্স্ট টেস্ট এর গল্প পাও সে যার নিজেরা করে কিন্তু মার্কশিটে তার কি টোটাল নাম্বার দেওয়া থাকে দেওয়া থাকে না এখন লেখা থাকে দেখবে গ্রেড যে সে ম্যাথে এ প্লাস পেয়েছে তোমার হচ্ছে সায়েন্সে এ পেয়েছে ইংলিশে ডাবল এ পেয়েছে অর্থাৎ দেখো গ্রেড থাকে এবার এই গ্রেডটা কেন দেওয়া হয়েছে গ্রেডটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা বাচ্চা সে যেন কখনোই মানে নাম্বার দেখে তার যেন কখনো এটা মনে না হয় যে না আমার ওই বন্ধুটা ভালো রেজাল্ট করেছে ও পঁচানব্বই পেয়েছে আমি হচ্ছে নব্বই পেয়েছি তার মনে হবে না ও পাঁচ নম্বর বেশি পেয়ে গেল কিন্তু যখন এই স্ল্যাবটা দেখো এরকম হয়ে গেছে যে সাপোজ হচ্ছে নব্বই থেকে আর নিরানব্বই পর্যন্ত যে থাকবে তাকে ডাবল এ দেয়া হবে তার মানে যে স্টুডেন্টটা নিরানব্বই পেয়েছে সেও ডাবল এ পাচ্ছে আর যে স্টুডেন্টটা নব্বই পাচ্ছে সেও ডাবল এ পাচ্ছে ফলে এদের দুজনের মধ্যে যে কম্পিটিশনের ব্যাপারটা সেই জায়গায় তাদের মধ্যে আসবে না বা বাচ্চাদের মধ্যে হতাশা ব্যাপারটা আসবে না অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে থেকে হতাশা ব্যাপারটাকে দূর করার জন্য চালু করা হয়েছে গ্রেডিং সিস্টেম গ্রেড ব্যাপারটা চালু করা হয়েছে এবং পরিবেশ মূল্যায়ন যেহেতু পরিবেশ মূল্যায়নটা আমাদের প্রাথমিক স্তরে হয়ে থাকে এই জন্য সেখানে গ্রেডিং পদ্ধতিটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় গুরুত্ব দেওয়া হওয়া প্রয়োজন বা হয়ে থাকে বলো বুঝতে পারলে কারণটি পরে পরীক্ষার সময় মনে আসবে যেগুলো ঠিক হয়ে যাবে সেগুলো রিভিশন করে ভুল হওয়াটা খুব ভালো কোনো সমস্যা তারপরে কি বলছে পরিবেশ শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশের জন্য পঠনযোগ্য শিক্ষার উপাদান কোনটি পঠনযোগ্য শিক্ষার উপকরণ কোনটি প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশের জন্য পঠনযোগ্য শিক্ষার উপাদান রেফারেন্স বই ইন্টারনেট সবগুলো কি হবে প্রাইমারিতে রেফারেন্স বই এর উপর ফোকাস করা হয় কোন বাচ্চার রেফারেন্স বই আছে বা কোন রাইটার এরকম রেফারেন্স বই বের করে তাদের ছোটদের কি ছাত্র বন্ধু থাকে না একটু বড় হলে ছাত্র বন্ধু থাকে বোঝা গেছে উত্তরটি কি হলো ভুল হলো কেন বাচ্চাদের প্রাথমিক শিক্ষা টেক্সট বইয়ের উপরই ফোকাস করা হয়ে থাকে একটাই যদি কডটা জান বাকি গুলো জানো না তাই না নাকি না কোনটাই নাম শোনো আমাদের যে সমুদ্র আমরা যদি বলি এটা আমাদের টোটাল সমুদ্র সমুদ্র এরকম উপরে জল আছে সমুদ্রের জলের যে নিচের অংশ এই একদম প্রথমের লেয়ার যেটা মোটামুটি কিছুটা অংশ এই জায়গায় ছোট ছোট মাছেরা থাকে ছোট মাছেরা থাকে তারপরে নিচে কিছু বড় বড় মাছেরা থাকে যেখানে আমরা বিভিন্ন যারা হচ্ছে ডুবুরিরা যারা হয় যারা স্কাই ডাইভিং করে তারা এই ছোট মাছ মানে এই দুটো লেয়ারের মাঝখান দিয়ে জেনারেলি স্কাই ডাইভিং বা হচ্ছে তোমার যে জলের নিচে যে ডুবুরিরা কাজ করে 
তার নিচে থাকে বড় বড় মাছ বড় বড় মাছ মানে হাঙর থেকে শুরু করে কিছু বড় বড় মাছ এই যে এরা থাকে এবার এই বড় বড় মাছের নিচে কিছু নিচে লেয়ার পর্যন্ত সূর্যরশ্মি কিছুটা পৌঁছাতে পারে তারপরে কিন্তু টোটালি অন্ধকার সেখানে সূর্যরশ্মিও পৌঁছাতে পারে না এবং যত নিচের দিকে যাবে জলের যে চাপ প্রেসার বাড়তে থাকবে কত হিসাবে বাড়ে এইচ বি জি হিসাবে বাড়ে তাই না এইচ ডি এবার দেখো সেই জায়গায় গ্র্যাভিটি ফিক্সড আছে গ্র্যাভিটি নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই গ্র্যাভিটি ফিক্সড যত ডেপ বাড়বে মানে তোমার হচ্ছে ডিটা ডিটাও মোটামুটি ফিক্সড মোটামুটি বলবো কারণ একদম ফিক্সড নয় কারণ সমুদ্রের নিচের অংশের ঘনত্ব কিছুটা বেশি হয় পরের অংশে কম হয় মোটামুটি আমি ফিক্স করতে পারি তাহলে পরিবর্তন হয় কিসের সাথে এইচ মানে ডেপথের সাথে তুমি দশ ফুট যদি নামো যতটা প্রেশার তুমি ফিল করবে আড়াইশো ফুট নামলে তার থেকে বেশি প্রেশার ফিল হবে যদি এরকম পনেরো হাজার ফুট পর্যন্ত তুমি নামো বা কুড়ি হাজার ফুট পর্যন্ত তুমি যদি নামো তাহলে তোমার উপর কুড়ি হাজার গুণ বেশি প্রেশার আসবে যেটা এমনি জলে নামার পরে যেটা এই জোটায় যাবে তার থেকে কুড়ি হাজার গুণ বেশি তুমি এরা প্রেশার ফিল করবে ফলে একদম নিচে পর্যন্ত সমস্ত মাছ এরা থাকতে পারে রিসেন্ট একটা এই যে ঘটনা বললো তোমরা যদি দেখে দেখো ওই যে তোমার একটা টাইটানিকের হচ্ছে দেখতে গিয়ে একটা হচ্ছে কি যে কিটার নামটা ভুলে গেল টর টর পেটো না কি নামটা বলে রিসেন্ট যে ডুবলো নামটা ভুলে গেল জিনিসটা জানো এই যে রিসেন্ট ডুবলো কার্যকর সব বিগড়ে গেল ডুবে গেল অর্থাৎ গভীর সমুদ্রের মাছ কিন্তু এইরকম তৃতীয় লেয়ার মোটামুটি আড়াই সব থেকে পাঁচশো ফুটের ভেতরে থাকে তার নিচে কিন্তু বাকিটা কেউ যেতে পারে তো এই গভীর সমুদ্রের মাছ এখানের মধ্যে সবগুলোই হবে ঠিক আছে এরা প্রত্যেকটাই হচ্ছে গভীর সমুদ্রের কট টুনা হেরিল এই কট ওকা কট যে মাছ থাকে তার হচ্ছে যে ইয়ে হয় তোমার বলো তেল বের হয় তার যে ফ্যাটটা বের হয় সেটা থেকে আমাদের যে তেল তৈরি হয় তাই না হয়তো শুনেছি তো প্রোটিন জাতীয় খাদ ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের যে উপাদান কট মাছের যে লিভারের যে তেল পড়েছি না পড়িনি তাহলে যেগুলো মাছ হয় সেগুলোকে ধরতে পারবে না তুমি কি একটা হাঙর কে ধরে খেতে পারবে ভেবে দেখো আর ওরা খুব একটা আসে না আর এর মধ্যে যে টুনা মাছ সে এক বিভৎস টাইপের মাছ তাকে দেখলে মনে হবে এলিয়ন জাত মানে এত তাদের বড় বড় দাঁত এত তাদের বড় বড় মুখ সে মানে এক ধরনের ভয়ঙ্কর মাছ ঠিক আছে এই রিং এরা সব যত গভীর সমুদ্রে থাকবে তাদের হচ্ছে কেন বলো তো চামড়া প্রচুর মোটা হয় কারণ জলের প্রেশার তাদের উপর প্রচুর থাকে ফলে তাদের উপর যে মানে প্রেশারটা থাকে সেই কারণে তাদের চামড়া মোটা হয় আর উপরে যারা থাকে তাদের চামড়া পাতলা হয় কোনো অসুবিধা নেই ওকে নেক্সট বলেছে তোমাদের প্রাথমিকে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা হলো কি ধরনের সমস্যা পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা কি ধরনের তোমাদের চারিদিকের পরিবেশ পরিবেশ দূষণ জল চক্র না কার্বন চক্র প্রাথমিকে প্রাথমিক প্রাথমিক এতে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা কি নিয়ে আলোচনা করা হয় প্রাথমিক ভালো করে একটু বুঝবে প্রাথমিক মানে তুমি যখন প্রাইমারিতে আছো তখন তোমাকে যে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সমস্যা পরিবেশে এই সমস্যা হয়েছে সেখানে কি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় যে আমাদের চারিদিকে পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় না পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না জল চক্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না কার্বন চক্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তোমার চারপাশে পরিবেশ একদম ঠিক একদম ঠিক উত্তর কারণ ওখানে কিন্তু পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে পড়ানো হয় না যে আমাদের এইভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ওখানে শেখানো হয় যে আমাদের চারপাশে যে পরিবেশ আছে গাছ লাগাতে হবে গাছ লাগালে গাছ আমাদের অক্সিজেন দেবে এই ধরনের শেখানো আমাদের গাছ লাগানো উচিত গাছ লাগালে দেখবে হচ্ছে মানে সবার শরীর ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অক্সিজেন আমরা পাবো এই ধরনের আলোচনা গুলো কিন্তু করা উচিত মানে আমাদের চারিপাশের পরিবেশ কি করে সবুজ রাখবে গ্রিনারি রাখবে সেটা নিয়ে আলোচনা 
ওকে পরিবেশ দূষণ জলচক্র বা কার্বনচক্র নয় কি ওকে এবার যদি এই অপশনে না থাকতো এই তিনটা অপশন আছে তুই আরেকটা বলেছে কোনটি না তখন অ্যানসার কি করতে এই তিনটা অপশন দিয়েছে স্যার কোনটি নয় হতো না তখন হতো জলচক্র তখন অ্যানসার হতো জলচক্র এটা সেকেন্ড প্রিফারেন্স কারণ কি বাচ্চাদের দেখবে ছোট ক্লাসে লেখাটাকে কিভাবে মেঘ তৈরি হয় মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয় এগুলোর কথা আলোচনা করা ঠিক আছে কিন্তু মানে অন্য জায়গায় জলচক্রের কথা আলোচনা করা হয় কিন্তু বাকিগুলো আলোচনা করা হয় না বুঝতে পারলাম কথাটা তখন কোনোটি নয় করবে না কারণ জলচক্র তখন অ্যান্সারের মধ্যে আসবে কিন্তু এখানে যেহেতু পরিবেশটা অপশন আছে সেই জন্য পরিবেশ ঠিক জলচক্র না থাকলে জলচক্র অ্যান্সার মানে জলচক্র যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেকেন্ড অ্যান্সারের মধ্যে হতে পারে বুঝতে পারলাম আশা করি रासायनिक दूध का बोला क्या मैसेज नहीं पोछे जाए समस्त हार्टीट बेड़े जाए संगे संगे उत्तेजित किस देख लो किड्रिनल हरमोन करित हलो ठीक है तुम एक चिकेन मटन कि सुंदर संगे संगे की खबर खे नीले प्रोटीन जो विभिन्न हरमोन गोटेट मैं सेक्स हरमोन थे हरमोन थे तो गोमिकल मैसेज रासायनिक दूध मान एक अर्गन थे अर्गन पार्टर बडिर मध्य मैसेज नहीं पहुंचे जाए এর সম্পর্কে আমি পড়াবো নিউট্রিশনটা পড়াবো যে হরমোন কিভাবে কাজ করে যেগুলো যেখানে তৈরি হয় সেখানেই কিছু কিছু কাজ করে থাকে আবার কিছু কিছু একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গা ট্রান্সপোর্ট করে করে তাদেরকে কি বলা হয় এইসব ব্যাপার আছে এগুলো আমি পরে আলোচনা করবো হরমোন সম্পর্কে ওকে নেক্সট কি বলেছে নিজের কোনটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃক্ষ নিরক্ষীয় অঞ্চলের বৃক্ষ কোনটি নিরক্ষী অঞ্চলে কোন ধরনের বৃক্ষ দেখা যায় আবলুস সেগুন ব্রাজিল নাট সকল আবলুস জানো না ছেড়ে দাও আবলুস তুমি জানো না সেগুন ব্রাজিল ব্রাজিল নাট হয় না ব্রাজিল বাবু কোথায় আছে বলো ব্রাজিল নাট মানে ব্রাজিলে যে অ্যামাজন রেন ফরেস্ট আছে ব্রাজিলে যে অ্যামাজন ট্রেন ফরেস্ট আছে সেটা বাবা কোথায় আছে ব্রাজিলে অ্যামাজন নিরক্ষী অঞ্চলেই তো আছে নাকি অন্য কোথাও আছে বলো নিরক্ষী অঞ্চলেই তো আছে তাই তো আচ্ছা আমি যদি তোমাকে বলি যে ব্রাজিলে যে অ্যামাজন রেন ফরেস্ট রয়েছে যেটাকে আমরা পৃথিবীর ফুসফুসও বলে থাকি তার কারণ কি যে কোন জিনিসটা না থাকলে ব্রাজিলে অ্যামাজন রেন ফরেস্ট থাকবে কি বলতে পারো कारण हम কি বুঝলে সাহারা মরুভূমি বলবে স্যার এটা কি বললেন আপনি তো খুব মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলে দিলেন তাই না ভেবে দেখো সাহারা মরুভূমিতে কেন কারণ সাহারা মরুভূমিতে যে বালু ঝড় ওঠে বায়ু ঝড় ওঠে তো যে বায়ু বালু ঝড় বা বায়ু ঝড় ওঠে সেই বায়ু ঝড় কি হয় বাতাসের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্ট হয়ে মানে প্রবাহিত হয়ে অ্যামাজন রেন ফরেস্টে আসে সাহারা থেকে অ্যামাজন রেন ফরেস্টে উড়ে আসে এবার সাহারা ডেজার্টের যে বালি আছে 
তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে ফসফরাস এই ফসফরাস না থাকলে কোন গাছ সারভাইভ করতে পারবে না আর ফসফরাস মাটি থেকে সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না একমাত্র বালিতে পাওয়া যায় সাহারা ডেজার্টের বাড়িতে বালি বালিতে পাওয়া যায় তার মানে অ্যামাজন রেন ফরেস্ট তৈরির কারণ হচ্ছে সাহারা ডেজার্ট বুঝতে পারছো কি ব্যাপার ব্যবহৃত একটি দৃষ্টি শ্রুতি নির্ভর উপকরণ কোনটি দৃষ্টি শ্রুতি নির্ভর উপাদান কোনটি যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পারবো এবং শুনতে পারবো দূরদর্শন টিভি আমরা শুনতেও পাই দেখতেও পাই এই কারণে পাঠদানের ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টি নির্ভর দৃষ্টি শ্রুতি নির্ভর উপকরণ হচ্ছে আমাদের দূরদর্শন পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তার প্রয়োজন করার জন্য স্কুলে রয়েছে কি পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ এবং তার প্রয়োগ করার জন্য স্কুলে কি রয়েছে বিজ্ঞান ক্লাস বিজ্ঞান মঞ্চ ইকো ক্লাব সহ পাঠমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা মানে একে অপরের সাথে মানে কি মানে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী মানে তোমাদের যে বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থাকে যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বললো আজকে তোমাদের গাছ লাগানো হবে বিভিন্ন যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয় না ইবিএস এর সেটার কথা বলা হচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এটা প্রয়োগ করার জন্য স্কুলে রয়েছে হবে বিজ্ঞান ক্লাস এটা বেসিক কথা এবার বিজ্ঞান ক্লাস থেকে দেখো জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে জ্ঞান লাভ বিজ্ঞান ক্লাস কি করা হয় বিজ্ঞান ক্লাসে কি হয় জ্ঞান আরো জ্ঞান দেওয়া হয় পড়ানো হয় এবং তার সাথে সাথে বিজ্ঞান ক্লাসের মধ্যেই তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি জ্ঞান দেওয়া হয় প্র্যাকটিক্যালি জ্ঞান দেওয়া হয় তার মানে শুধুমাত্র তার মানে শুধুমাত্র যে সহ পাঠক্রম কার্যবলীর ব্যবস্থা সেটা না জ্ঞান লাভের জন্য ক্লাস উইথ প্র্যাকটিক্যাল আমাদের কাছে দরকার জলসেচের প্রচলন হয়েছিল কোন দেশে প্রথম হয়েছিল কৃষিতে জলসেচের প্রচলন প্রথম কোন দেশে হয়েছিল ভারত ভারত আর কার কি মনে হচ্ছে কি মনে হচ্ছে কেন বলতো কারণ মনে করো যে জলসেচের ব্যবহার ভারত কিন্তু প্রথম করেন জলসেচের ব্যবহার প্রথম হয়েছিল মিশরে কেন কারণ ভারতে জলসেচের প্রচলনের কিন্তু সেভাবে প্রয়োজন হয়নি কেন কারণ যেখানেই তারা বসবাস করত সেখানেই নদী পেত কিন্তু মিশরে যেখানে সেখানে তো নদী ছিল না মিশর ডিপেন্ড করত একটা নদীর উপর সেটা কি নীল নদের উপর 
তাই তো এই মিশর কি বলা হয় নীল নদের দান বলা হয় জানি তো না জানি না তাই তো নীল নদের দান বলা হয় ফলে নীল নদের দানের জন্য নীল নদ থেকে এরা সেচের মাধ্যমে মিশরের বিভিন্ন অংশে জল ট্রান্সপোর্ট করত নিয়ে যেত এই কারণে জল সেচের প্রথম প্রচলন হয়েছিল মিশর মনে থাকবে কথাটি কি বলেছে কৃষি যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক মডেল কোন যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা যুক্তি এবং তথ্য দ্বারা সামাজিক সমস্যা সমাধানে ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক মডেল কোন একটু এ কোশ্চেন এটা হচ্ছে অ্যান্সার করবে যে সামাজিক অনুসন্ধান মডেল এগুলো হচ্ছে মডেল গুলো না বললে এগুলো আইডিয়া হবে না এগুলো মডেল গুলো হচ্ছে স্যার পরে হয়তো বলে দেবে তোমাদের চাইল্ড সাইকোলজিতে এগুলো মডেল গুলোর কথা আছে অ্যাপ্লাইডটা আছে এটার অ্যান্সার করে রাখবে সামাজিক অনুসন্ধান মডেল এগুলো একটু আলোচনার বিষয় থাকে এগুলো সম্পর্কে স্যার পরে বলবে আচ্ছা রাষ্ট্রসংঘ গঠিত বিশ্ব পরিবেশ এবং উন্নয়ন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান ছিল প্রো হার্বল ঠিক আছে ইউনাইটেড নেশন এনভারনমেন্ট প্রোগ্রাম গুজরাটের লম্বা কিসের জন্য বিখ্যাত লম্বা গুজরাটের লম্বা কিসের জন্য বিখ্যাত লম্বাতে কি রয়েছে পারবে লম্বা লম্বাতে রয়েছে বিখ্যাত আমাদের বায়ু শক্তি কেন্দ্র অর্থাৎ বায়ু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে কেন্দ্র সেটা হচ্ছে বায়ু শক্তি কেন্দ্র লম্বাতে অবস্থিত ডলফিনের প্রকৃতি হলো এরা কি ধরনের ডলফিন তো প্রত্যেকেই জানি ডলফিন কি এক ধরনের পারবে বলো ডলফিন কি এক ধরনের বলো ডলফিন কি পারবে না মাছ তো স্তন্য প্রায় ডলফিন হচ্ছে স্তন্য পাই প্রাণী ডলফিন হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণী স্তন্যপায়ী প্রাণী না দেহ কোষে বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন কি আমাদের যে দেহ কোষে আচ্ছা শোনা যাচ্ছে তো প্রত্যেকের আচ্ছা দেহ কোষে বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য কি প্রয়োজন জল আলো তাপ না বায়ু দেখি কে বলতে পারো বলো খুব সহজ করছেন পারবে পারবে বলো জল জল আর কার কি মনে হচ্ছে রেসপন্স করো বলো কোনো অসুবিধা নেই বলো ভুল হলে আমি কি বকি কাউকে ভুল হলে কাউকেই বকি না কি হবে বলো একজনের অ্যান্সার পাচ্ছে আর কারো অ্যান্সার পাচ্ছে না বলো কি হবে বলো বলো কি না থাকলে হবে না আমাদের বডির যে দেহ কোষ রয়েছে কি না থাকলে কোনো বিপাক ক্রিয়া হবে না বলো ভুলটাই বলো না বলো কি হবে অ্যান্সার হচ্ছে জল হবে কারণ জলটাই তো বাবা আমাদের শরীরে বিপাক ক্রিয়া করে বলবে স্যার কি করে একটু বলুন তাহলে আমরা যে কার মানে খনিজ লবণ খাই বা খনিজ লবণ বা যেগুলো আমাদের শরীরে আসে সেগুলো কি হয় বা কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে 
তারা কি হয় জলের সাথেই তো রিয়াক্ট করে এবং জলের সাথে রিয়াক্ট যদি না করে তাহলে সে বিপাক্রিয়া কি করে করবে কারণ জলটাই তো আমাদের গঠন করে কি কার্বন ডাই অক্সাইড জল মিলিয়ে আমাদের জন্য কি করে গ্লুকোজ তৈরি করে যেটাকে আমরা শর্করা বলি গ্লুকোজ তৈরি করে সেই জল যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের বিপাক্রিয়া হবেই না ঠিক আছে এবার আলো আলো দেখো প্রত্যেকটাই আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন কিন্তু বিপাক্রিয়া বিভিন্ন বিপাক্রিয়া বিভিন্ন বিপাক্রিয়া বলতে খাদ্য তৈরিতে জল প্রয়োজন রেচনের জন্য জল প্রয়োজন দেখো রেচনের জন্য নিশ্চয়ই তাপেরও প্রয়োজন নেই আলোরও প্রয়োজন নেই বায়ুরও প্রয়োজন নেই কিন্তু রেচন ক্রিয়ার জন্য দেখো জলের প্রয়োজন তুমি শরীর শারীরের ভিত্তিও যে কোনো কাজ শরীরের যে কোনো কাজের জন্য আমাদের একটা জিনিস কমন প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ওয়াটার বা জল বোঝাতে পারলো কথাটা বুঝতে পারলে কেন জল হলো অ্যান্সার नामकरण दिपद नामकरण ठीकोनोमी अनुजाई जरा एक जीव है বলো কি হবে বলো বলো পারবে 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 তুই জানি পারবে বলো বলো ভুলটাই বলো না এটা কি লিখলেন স্যার প্রতিষ্ঠা পাশে ওই প্রতিষ্ঠাটা আমি ইংলিশে লিখছি প্রতিষ্ঠা পি আর ও টি এস টি এ প্রতিষ্ঠা প্ল্যান্টি ফাঙ্গি মোনেরা ঠিক আছে প্রতিষ্ঠা মানে প্রতিষ্ঠা মানে আমি একটু ভেঙে বলে দিয়েছি প্রতিষ্ঠা মানে হচ্ছে প্রোটোজোয়া जोर भाटा शक्ति व्यवहार सुविधा जोर भाटा शक्ति व्यवहार सुविधा कि जोर भाटा शक्ति चोख बंद कर जोर भाटा शक्ति व्यवहार कर लेना खूब इजिली उपकूल भागे शक्ति केंद्र तुलते बनाते আর তোর তোমার হচ্ছে অল্প ব্যয় হবে কারণ এখানে কোনো প্রডিউসিং এর তো কোনো ব্যাপার থাকবে না এবার বানিয়ে রেখে দিলাম ব্যাস জোয়ার বাটা সব সময় বছরে মানে প্রত্যেক দিন আসছে দূষণহীন কারণ এটা কি আমাদের এক ধরনের অপ্রচলিত শক্তি তাই তো অপ্রচলিত শক্তি তাহলে সেই কারণে এটা হচ্ছে দূষণহীন ব্যয় ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে কয়েকটা অপ্রচলিত শক্তির উদাহরণ দাও তো জোয়ার বাটা শক্তি বাদে আর কি যেন বলো 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 সৌরশক্তি সৌরশক্তি আর বলো কয়লা তো স্যার কয়লা কেন কয়লা কেন কয়লা কি অপ্রচলিত শক্তি না প্রচলিত শক্তি ও সৌরশক্তি আর বলো আর বলো सौरशक्ति अप्रचलित शक्ति ना प्रचलित शक्ति अप्रचलित शक्ति मध्य पड़े कारण सर सौरशक्ति सबा व्यवहार कर उठते 
দেখো এটা মাথায় রাখবে এটা যতই বলা হয় অপ্রচলিত শক্তি সোলার সিস্টেম কিন্তু সৌর শক্তি কিন্তু অপ্রচলিত শক্তি নয় অপ্রচলিত শক্তি সেটাই হয় যেটা কখনো শেষ হবে না সৌর শক্তি কিন্তু শেষ হবে কারণ সূর্য থেকে যে রশ্মিটা আসছে সূর্য থেকে যে এনার্জিটা আসছে সূর্যের যে আলোটা হচ্ছে সেটা কিন্তু একসময় শেষ হয়ে যাবে বলবে স্যার সে কবে হবে সে অনেক কথা অনেক অনেক তার এনার্জি আছে কিন্তু না যেহেতু সূর্য থেকে শক্তি অপ্রচলিত শক্তি এটা মানে একদম সবসময় থাকবে সেরকম নয় এই কারণে সৌর্য মানে সৌর শক্তি অপ্রচলিত শক্তি না হয় প্রচলিত শক্তির মধ্যেই বলা হয় কিন্তু যেহেতু যতদিন মানে সৌর শক্তি মানে সৌর শক্তি শেষ হওয়ার আগে পৃথিবীর অবস্থা শেষ হয়ে যাবে পৃথিবী কারণ আগে পৃথিবী শেষ হবে তারপরে সূর্য শেষ হবে সেই কারণে সৌর শক্তিকে আমরা অফুলন্ত ধরতে পারি এই কারণে আমরা সৌর শক্তিকে অফুল মানে অপ্রচলিত শক্তি কনসিডার করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সৌর শক্তি হচ্ছে প্রচলিত শক্তি কিন্তু আমরা যদি অপশন দেয় মানে জানতে চাই যে সৌর শক্তি প্রচলিত না অপ্রচলিত আমরা চোখ বন্ধ করে অপ্রচলিতই লিখব প্রচলিত লিখব না কিন্তু আমরা বোঝার জন্য এটা মাথায় রাখবো যে সৌর শক্তি কিন্তু অপ্রচলিত নয় প্রচলিত শক্তি বোঝাতে পারলাম কথাটা কথাটা ক্লিয়ার হলো ঠিক আছে আচ্ছা শ্মশনের ফলে যে গ্যাসটি উৎপন্ন হয় তার নাম কার্বন ডাই অক্সাইড শ্মশন হলে আমাদের গঠিত হয় কি কার্বন ডাইঅক্সাইড গঠিত হয় ঠিক আছে শ্মশনের ফলে আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড গঠিত হয় আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো আমি আচ্ছা বলো তো আমরা যখন নিঃশ্বাস আমরা নিঃশ্বাস তো নিই না আমরা প্রশ্বাস নিই আমরা কথাটা ভুল বলি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি তো আমরা তো নিঃশ্বাস নিই না প্রশ্বাস নিই প্রশ্বাসটা আমরা নি আর নিঃশ্বাসটা আমরা ছাড়ি এটা প্রত্যেকে জানি তো না জানি না প্রথম শুনছি জানি বলো ঠিক আছে এটা আমরা জানি কোনো অসুবিধা নেই এবার আমাকে বলো তো যখন আমরা প্রশ্বাস নিচ্ছি তখন কি কোন গ্যাসটা নিচ্ছি অক্সিজেন অক্সিজেন নিচ্ছি আমি যদি বলি আমরা অক্সিজেনও নিচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইডও নিচ্ছি নাইট্রোজেনও নিচ্ছি হাইড্রোজেনও নিচ্ছি তাহলে কি ভুল বলছি ভালো করে বুঝ মানে না আমাদের কাছে নাকে কি ফিল্টার লাগানো আছে যখন টানলাম কে আলাদা করবে আমরা বায়ুমণ্ডলে কি আলাদা আলাদা অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে ভালো করে বল আলাদা আলাদা আছে যে বাবু এটা অক্সিজেনের জায়গা এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা তোর জায়গা না বায়ুতে সব মিশে থাকে ভালো করে বুঝে বলো মিশে থাকবে মিশে থাকে তাহলে আমরা যখন প্রশ্বাসটা নিচ্ছি তখন আমরা সবগুলোই তো নিচ্ছি তাহলে এই নেওয়ার পরে আমাদের যে ফুসফুস রয়েছে সেটাকে আমরা ফুসফুসের যে প্রধান জায়গা সেটাকে আমরা কি বলি অ্যালভিওলাই জানি তো অ্যালভিওলাই দেখো আমি এতদূর পর্যন্ত যাচ্ছি তার মানে তো বেসিক জিনিসটা বুঝি যে আমরা অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ি তো অ্যালভিওলাই কি করে এখান থেকে আমাদের অক্সিজেনটাকে নেয় বাকিগুলোকে বাইরে বের করে ভালো করে কোনো সমস্যা নেই তার মানে অক্সিজেন আমাদের বডিতে এন্টার করলো বাকি গ্যাস গুলোকে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বেরিয়ে গেল খুব সুন্দর কথা এবার আমার কথা হচ্ছে যখন আমরা নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন কোন গ্যাস ছাড়ি দেখো আমরা বলছি যে আমরা কার্বন নিঃশ্বাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছি ভালো কথা আমি শুনে নিলাম যে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃশ্বাসে ছাড়ছি এবার আমি যদি তোমাকে বলি যে আমরা যে নিঃশ্বাস ছাড়ছি তাতে আমরা অক্সিজেন ছাড়ছি তুমি বলবে স্যার এ কি কথা বলছেন অক্সিজেন ছাড়ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছি না তাহলে একটু পার্সেন্টেজ দেখো যখন আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি তখন নাইট্রোজেনের পরিমাণ সেভেন্টি অক্সিজেনের পরিমাণ 
वायुमंडल छाड़लो प्रयोजन धारणा प्राणी संगे मानुषे सब चे बी मिल आ बेपार गुरुपूर्ण मानस बेबुन बोलो गरिलातन चार्ल डार्विन दिए आधुनिक मानुषे विकसित होमो इरेक्टास बाँदर तो जो बाँदर थे मानुष्ट बाँदर आंदर थका उचित ना 
সমস্ত বাদ্যরি মানুষ হয়ে যেত অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা সেরকম যেহেতু অনেক ধরনের এরকম স্পিসিস ছিল অনেক ধরনের এরা ছিল তারা কি করেছে আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি হয়েছে কেউ বিকশিত হয়েছে কেউ হয়নি অর্থাৎ বাঁদর থেকে যে মানুষ হয়েছে এটা ভুল করে বুঝতে পারলাম কথাটি কি বললাম বোঝা গেল এবার এই জিনিসটাই আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের যে এপিক রামায়ণে ঠিক আছে রামায়ণে যে হনুমানের কথা বলা হয়েছে যে হনুমানের কথা এটাকে এই যে আদি পুরুষ দেখিয়ে দিল বাঁদর টাঁদর দেখিয়ে দিল লড়াই করছে এই ব্যাপার সেই ব্যাপার এগুলো টোটালি কিন্তু মানে মানে না জানার ফলে এইসব জিনিস হচ্ছে মানে যেটা বলা হয়েছে যে মানে ভগবান রাম বানরদের নিয়ে যুদ্ধ করতে গেছে বানর বানর কথা মানে হনুমান নয় কিন্তু বা কথার অর্থ হচ্ছে বন নর কথার অর্থ হচ্ছে অধিবাসী মানে যারা মানে বসবাস করে অর্থাৎ যারা বনে বসবাস করে সেই সব লোকেদের বানর বলা হয় নট হনুমান কোন মাংকি বা এই স্পিসিস নয় কিন্তু অর্থাৎ এই বানর আমাদের এই বিবর্তনবাদের একটা অংশ যারা আধুনিক মানুষ হওয়ার আগের স্টেজে ছিল যেই সময়ে এই ঘটনাটা ঘটেছিল এটা কাল্পনিক ভাবতেও পারো কোনো অসুবিধা নেই মারলে ভগবান আছে মারলে আল্লাহ আছে না হলে কেউ নেই ওটা সেরকম তো এটা সেইভাবে তো এই জিনিসগুলোর যে প্রুফ এখন পাওয়া যাচ্ছে সেই কারণে বেসিক্যালি এখন রামায়ণের যে সত্যতা এটা বেশি সামনে আসছে কথাটা বোঝাতে পারলো আমি কোন জিনিসটাকে আমি এক্সপ্লেন করতে চাইছি পুরো জিনিসটা কারণ এত কিছু কথা তো ডারউইনের মতবাদের উপর ভিত্তি করে আমরা সবকিছু বলেছি আজকে যখন সেই থিওরিটাই ভুল হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের সমস্ত থিওরি পাল্টে পাল্টে যেতে বাধ্য যেমন আমরা সায়েন্সে কি পড়েছি যে আমাদের সায়েন্সের সমস্ত প্রিন্সিপাল একটা জিনিসের উপর গঠিত কি যে আলো সরল রেখায় চলে ছোটবেলা থেকে তো পড়েছি যে আলো সরল রেখায় চলে তাই তো এখন বলা হচ্ছে যে না আলো সরল রেখায় চলে না আলো বক্র রেখা চলে আলো বেঁকে যায় বলবে স্যার এ কি কথা এটা তো আপনি বলছেন না বাবা আমি বলিনি এটা আইনস্টাইন বলছে ঠিক আছে এটা আইনস্টাইন বলছে এবং এই কারণে নিউটনের যে থিওরি টোটালি রং হয়ে যাচ্ছে মানে সায়েন্সে যা পড়ছো সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে কিছুদিন পরে আইনস্টাইনের থিওরির উপর ভিত্তি করে কি বললাম বোঝা গেছে সমঝমে আয়া কুচ এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে আমার কথা নয় বাবা আমার আমি কিছু আমি সবসময় বলি আমার কথা ভেরিফাই করার জন্য সমস্ত জায়গা আছে ইউটিউব আছে বিভিন্ন জায়গা আছে খুঁজে দেখছে কোনো সমস্যা কিছু ভুল হলে আমাকে বলবে না স্যার এটা তো দেখলাম সবসময় কাউন্টার করার জন্য আমার দরজা খোলা আছে ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপ প্রত্যেকের কাছে আছে যেটা মনে হবে আমাকে সবসময় কাউন্টার করতে আচ্ছা একটি সহজলভ্য সম্পদ এটা আমরা খুব সহজেই পেয়ে যাই এবং সেটা আমাদের কাছে সম্পদ আমরা এত সেটাকে ভাবি না সম্পদ বাট সেটা আমাদের জন্য সম্পদ কি বলে বলো কর্মকুশলতা মানে হচ্ছে তোমার ওই ম্যান যে হচ্ছে ম্যান পাওয়ার এর পর ঠিক আছে ম্যান পাওয়ার আমরা সহজ লক্ষ্য সব জায়গায় দেখো ম্যান পাওয়ার হবে না যেই জায়গায় লোক কম রয়েছে সেই জায়গায় তো তুমি ম্যান পাওয়ার পাবে না কর্মকুশলতা মানে এটাকে ইংলিশে বলতে পারি স্কিল্ড লেবার স্কিল্ড লেবার আচ্ছা আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কোন দেশ আবর্জনা ওয়েস্টেজ বা ডার্স থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়েছে কোন দেশ বলো বলো পারবে পারবে দুটো আজকে করব যে সমুদ্রের কত মিটার গভীরতা পর্যন্ত জীবের অস্তিত্ব রয়েছে তার নিচে আর কোন প্রাণ নেই বলো পারবে বলো পারবে পারবে বলো হ্যাঁ হবে টু হান্ড্রেড মিটার দুশো মিটার পর্যন্ত প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে তার নিচে আর কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই 
আচ্ছা লাস্ট কোয়েশ্চেন ঝুম চাষ কোন অঞ্চলে সর্বাধিক হয় ঝুম চাষ জানি তো না জানি না বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে এ রয়েছে সেই জায়গায় সবচেয়ে বেশি ঝুম চাষ মণিপুরে এখন কি চলছে দেখছো গন্ডগোলের কারণ দেখেছো তাহলে আমরা দেখি আমাদের এখানে তো হয়নি খবর দেখবে একটু খবর দেখতে হবে ভাবছি এর উত্তরটা মনে মনে কিন্তু বলছি দিয়ে এর উত্তরটা কিন্তু সঠিক হচ্ছে এর উত্তরটাই মানে যেটা মনে হচ্ছে কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে না এটা ঠিক না অন্যটা মনে হয় ঠিক প্রথম চান্সে যেটা মনে হচ্ছে সেটাকে উত্তর না বলে তুমি সেকেন্ডটাকে সবসময় ভাবছো এই কারণে ভুল হয়ে যাচ্ছে মানে তুমি তোমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স কে না করে তুমি সেকেন্ড প্রেফারেন্স এর জন্য ভাবছো তাই তো এটা সব থেকে বড় সমস্যা এটা সব থেকে বড় সমস্যা এবার দেখো এটা তুমি এটা তোমার প্রবলেম নয় এটা বেশিরভাগ মানুষের প্রবলেম এটা আমারও সমস্যা হচ্ছে এটা 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 বাবু কি বললাম এটা তোমার সমস্যা নয় মানে দুজনের সমস্যা নয় এটা মানুষের সমস্যা এটা হিউম্যান বিহেভিয়ার হিউম্যান প্যাটার্ন এর সমস্যা কারণ কি বলতো দেখো আমি এটা একটা সাধারণ কথা বলছি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে কেউ একজন মানে চাকরি করো যে ডিউটিতে আছো কেউ একজন বললে চাকরি করো তাই তো হ্যাঁ স্যার মানে কেউ না কেউ চাকরি করছো তাই তো কোনো না কোনো একটা চাকরি করছো তাই তো নাকি ডিউটিতে আছো বললে যে কে আমার কথা স্যার আচ্ছা তুমি বললে যে ডিউটিতে আছো যে হ্যাঁ ডিউটি আমি পারসো শিক্ষক আর প্যারা টিচার স্যার আচ্ছা প্যারা টিচার আছে আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক দেখো এরকম তোমাদের মধ্যে এরকম কেউ নেই যে স্যার আমার বাড়িতে দুবেলা খেতে সমস্যা এটা নিশ্চয়ই কারণে না স্যার কিছু না হলেও স্যার খেয়ে দিয়ে স্যার বেঁচে থাকতে পারবো কিন্তু আহ ভালোভাবে বাঁচার জন্য স্যার আমার একটু চাকরি দরকার অবশ্যই আমি প্যাটার্নটা বলছি শোনো আমি কি ভুলটা হয় আমি সেই কথাটা বলছি শোনো তো এখানে কি হয় ফলে তুমি এটা ভাবছো যে আমার চাকরি পেয়ে গেলে আমার হচ্ছে স্যার জীবনটা সুখী হয়ে যাবে এই হয়ে যাবে সেই হয়ে যাবে ভাবছো ভালো কথা আমি বলছি না যে ভাবনাটা ভুল কিন্তু চাকরি পাওয়ার জন্য তোমাকে কি করতে হবে পড়তে হবে তুমি যদি পড়ো ঠিকঠাক ঠিকঠাক যদি নিজেকে রেডি করো তাহলে তুমি এক্সাম ক্র্যাক করতে পারবে এক্সামে পাস করতে পারবে এক্সামে পাস করলে তুমি চাকরি পাবে তার মানে একটা জিনিস পেতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে প্রথম অবস্থায় তোমার হাতে কি আছে পড়া এক্সাম চাকরি এর মধ্যে তোমার হাতে কোনটা আছে তোমার হাতে কোনটা আছে এই তিনটে স্টেজের মধ্যে তোমার কাছে কোনটা আছে পড়া আছে তুমি তুমি কি সেটা করছো না তুমি চাকরির কথা ভাবছো তুমি পরিষ্কার বলো তো পরিষ্কার এটা বলো তুমি কি পড়ছো পড়ার কথা ভাবছো না কিভাবে আমি পড়বো না তুমি ভাবছো যে চাকরি পেয়ে গেলে আমি কি করবো কর্ম যেটা রয়েছে সেটা না করে তুমি কিন্তু রেজাল্টের কথা ভাবছো কখন এটা পাবে কখন এটা পাবো জিনিসটা ভাবো এবার দেখো হ্যাঁ কাজ প্রচুর আছে আমি বলছি না যে তুমি সবকিছু ছেড়ে সারাক্ষণ পড়ো সেরকম আমি বলছি না বাট আজকালকার দিনে এটাও পসিবল নয় যে স্যার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমি পড়বো এই রিস্ক আমি নিতে পারছি অবশ্যই নিতে পারছ কিন্তু দেখো কাজের মাঝখানেও তোমার কিন্তু প্রাইমারি বা সবসময় ফোকাসটা থাকতে হবে পড়ার তো ব্যাপারটা ভালো করে বোঝো তুমি অন্য কোনো ঝুট ঝামেলা বা অন্য কোনো মানে আলোচনায় পার্টিসিপেট না করে সেই আলোচনা ছাড়া তুমি সেই টাইমটা পড়াই দিতে পারো তুমি কি বলবে যে তুমি কখনো কারোর সাথে আড্ডা মারো না কোথাও ঘুরতে যাও না কোথাও মজা করো না কোনো কিছু করো না তুমি শুধু কাজ করো আর পড়ো এটা কি তুমি বলবে না এক্সট্রা কাজও তুমি কিছু করো ভালো করে বুঝো সেই জায়গাগুলো যদি আমরা ছেড়ে সেই জায়গাগুলো যদি আমরা পড়ায় দিই টাইম কি একটু বাড়বে না ভালো করে বুঝো কথাটা আমি তোমাদের একটা বেসিক কথা বলছি ঠিক আছে আমি আমার একটা ছোট্ট কথা বলছি আমার সারাদিন প্রচুর কাজ থাকে প্রচুর কাজ থাকে আমার এই একাধিক ক্লাস থাকে 
তোমাদের জন্য নোট থাকে প্রাইমারি ব্যাচটাতে একটা ছোটখাটো ব্যাচ আছে এখানে এস এল এস টি থেকে শুরু করে সমস্ত এক্সামের জন্য আছে তাদের জন্য নোট বানানো ঠিক আছে ক্লাসের যে রেকর্ডিং হলো রেকর্ডিংটাকে এডিট করে পিডিএফ হিসেবে পিডিএফ থাকা থেকে শুরু করে তারপর স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে ফেসবুকের কিছু ইউটিউব কিছু সব কিছু আমাকে হ্যান্ডেল করতে হয় তারপরে আমি যে অফ টাইমটা পাই এবার বলবে স্যার এত কিছু করার পর আপনি টাইম কথা হ্যাঁ তারপরে আমি অফ টাইম পাই সেই অফ টাইমে কি করি আমি কিন্তু কোন জায়গায় মজা করতে যাই না বা ঘুরতে যাই না আমি সেই টাইমে কি করি ইউটিউব খুলি খুলে আমি দেখি যে বিভিন্ন টপিকে কি কি ভিডিও আছে সেটা হতে পারে হিস্ট্রি সেটা হতে পারে সিভিক্স সেটা হতে পারে কোনো কারেন্ট ইভেন্ট সব কিছুর উপরে আমি যে টাইমটা দেখো আমি এত কিছু করার পরেও আমি কিন্তু এইসব জিনিস দেখতে পাই রিসেন্ট ঘটনা কি হচ্ছে সমস্ত কিছু কিন্তু আমার মধ্যে আছে আমি কিন্তু কারো সাথে পরনিন্দা পরচর্চা পিএনপিসি করি না সেই জন্য দেখো আমার কাছে এই জিনিসটা না করে আমি কিন্তু সমস্ত জায়গায় আমি টাইমটাকে দিতে পারি প্রবলেম তোমাদের কি জানো তোমরা হয়তো বলবে না স্যার আমি করি না কিন্তু অজান্তে তোমরা এই যাই এই ট্র্যাপে পড়ে যাই কিরকম বলবে স্যার এই ট্র্যাপে না না স্যার আমরা করি না তোমরা ফেসবুকে দেখো না যে কোথায় কি হচ্ছে স্যার এই জায়গায় এই চুরি করছে এই ধরা পড়ছে স্যার এই এবিপি আনন্দে ভোটে ভোটের স্যার আমার স্যার আমি কিছু করি না স্যার আমি খবর দেখি কি হবে খবর দেখে আমাকে একটা পরিষ্কার কথা বলো তো এই যে ভোটের যে খবরা খবর হচ্ছে এই ভাঙড়ে এই মরে গেল তার এই হয়ে গেল মমতা ব্যানার্জি এই করলো মোদি এই বললো লাভ হচ্ছে তোমার লাভ কিছু হচ্ছে এই খবর দেখে পরিষ্কার বলো তো তুমি যদি এই খবর না দেখে সেই টাইমে ইউটিউব খুলে একটা কোনো কন্টেন্টের উপর ভিডিও সার্চ করে দেখো ইউটিউব তো ফ্রি সেই জন্য পয়সা লাগে না ইউটিউব তো ফ্রি সেখানে একটা টপিক দেখো তুমি যদি টেট পড়তে চাও টেটে তোমাদের যে ক্লাস যেগুলো হয়েছে তার রেকর্ডিং দেওয়া আছে একটা পুরনো ক্লাস রেকর্ডিং দেখতে পারো কোনো পেডাগির ক্লাস কোনো একটা ক্লাস বা সেই টপিকের উপর আমি বলছি না শুধু আমার ক্লাস করবে একাধিক টিচারের তো ক্লাস রয়েছে তার মধ্যে কোন না কোনো টিচারের ক্লাস তোমাদের পছন্দ হবে না এই স্যারটা খুব ভালোভাবে বোঝায় তার ক্লাসটাও তোমরা দেখতে পাবো জিনিসটা দেখো প্রত্যেকের কাছে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার আছে এই নয় যে স্যার আমার কাছে আটচল্লিশ ঘন্টা আছে তোমার কাছে চব্বিশ ঘন্টা আছে প্রত্যেকের কাছে চব্বিশ ঘন্টা আছে এই চব্বিশ ঘন্টা তুমি কিভাবে ম্যানেজ করবে সেটা তোমার মানে ক্যারেক্টারকে রিভিল করবে কি বললাম বোঝা গেল কথাটা पशुर मध्य तो बस पार्थक्य খায় প্রত্যেকে ঘুমায় প্রত্যেকে ঠিক আছে মানে মজা করে মানে বাকি সমস্ত কাজও করে প্রত্যেকে তাহলে মানুষ এক্সট্রা কি করে মানুষ এক্সট্রা জ্ঞান আহরণ করে মানে নলেজ গেন করে এটাই তো আমার মানুষ আর একটা এনিমেলের মধ্যে পার্থক্য জিনিসটা বোঝো কথাটা কি বলছি সেখানে যদি আর দশটা লোকের মতো তুমি শুধু খাওয়া পড়া বা মজা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকো তাহলে কি অ্যাকচুয়াল মানুষ আর কোনো কোয়ালিটি তোমার মধ্যে বা যাদের মধ্যে যাদের কথা বলছি তাদের মধ্যে থাকছে বেসিক কোন পার্থক্য কি হচ্ছে মানুষের সাথে হচ্ছে না জিনিসটা ভাবতে কথাটা ভাবতে ঠিক আছে একটু টাইম দাও ঠিক আছে একটু এদিক ওদিক না মানে আড্ডা না করে এইসব না দেখে একটু টাইম দাও ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের ফর্ম ফিল হয়ে পরীক্ষা হয়ে যাবে খুব বেশি টাইম পাবে না যেটা বেসিক্যালি আমি কিছুটা এ পাচ্ছি যে তোমাদের ঝট করে দেবে ফট করে পরীক্ষা নেবে ঠিক আছে যে ওই দেবে যেমন আগের বারে হয়েছিল সেরকম ভাবেই করবে তো একটু এ করে রাখো ঠিক আছে আর যদি কারো বিএড করা থাকে এস এল এস টি নিজের যে যা সাবজেক্টটা একটু মানে ভালো করে এখন রেডি করে রাখো চার যা সাবজেক্ট আছে রেডি করে রাখো কারণ ঝট করে পরীক্ষা হবে কখন হয়ে যাবে বুঝতে পারবো কি বললাম বোঝা গেছে ভাববে ঠিক আছে মানুষ যতক্ষণ ভাববে ততক্ষণ কিন্তু অ্যান্সার করে ভাবলে দেখবো অনেক কিছু